आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट वन ऑफ बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन एम सी क्यू सो की वॉचिंग दिस वीडियो टेल इन फॉर बेटर प्रिपरेशन क्वेश्चन नंबर वन द नॉर्मल एल्बोमेन टू ग्लोबुलन रेशो इन द ब्लड इज टू रेशो वन वन रेशो टू वन रेशो फोर वन रेशो फाइव सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन नॉर्मल जो एल्बोमेन टू ग्लोबुलन रेशो है ब्लड के अंदर वो टू रेशो वन होती है क्वेश्चन नंबर टू सेक्स क्रोमेटन इज प्रेजेंट इन इन ड्रमस्टिक लाइक लोब ऑफ न्यूट्रोफिल ड्रमस्टिक लाइक लोब ऑफ बेसोफिल आर इन द लोब ऑफ एसिनोफिल आर इन द लोब ऑफ लिम्फोसाइट सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन सेक्स क्रोमेटन जो कि इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम को फीमेल मेमल के अंदर रिप्रेजेंट करता है ये फीमेल के न्यूट्रोफिल की लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री ईसिनोफिलिया इज कास्ट बाई टीनियासिस एस्केरियासिस है फीवर ऑल ऑफ द बब सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर योसिनोफिलिया के अंदर जो एसिनोफिल्स की तादाद है वो जरूरत से ज्यादा हो जाती है और ये तीनों टीनियासिस एस्केरियासिस और है फीवर तीनों में होती है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर फोर ब्लड ग्रुप एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर फाइव एडल्ट हीमोग्लोबन चेन हीमोग्लोबन हैज चेन टू अल्फा एंड टू बीटा टू अल्फा एंड टू गेमा टू अल्फा एंड टू सिग्मा फोर अल्फा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एडल्ट हीमोग्लोबन जो है उसके अंदर दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन होती हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स फीटल हीमोग्लोबन जिसको हम एच बी एफ पी कहते हैं इसके अंदर कितनी चेन होती हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी फीटल हीमोग्लोबन के अंदर दो अल्फा और दो गैमा चेन होती हैं क्वेश्चन नंबर सेवन लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स इज फोर डेज नाइन टू ट्वेल्व डेज ट्वेंटी टू थर्टी ट्वेंटी टू थर्टी डेज नाइन्टी डेज तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन वन द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स इज फोर डेज क्वेश्चन नंबर एट हिमेटोक्राइट इज द रेशो ऑफ वाइट ब्लड सेल्स टू प्लाज्मा प्लेटलेट्स टू प्लाज्मा ब्लड सेल्स टू प्लाज्मा रेड ब्लड सेल्स टू प्लाज्मा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन फोर हिमेटोक्राइट बेसिकली रेड ब्लड सेल्स के वॉल्यूम को प्लाज्मा के अंदर मैयर किया जाता है और नॉर्मली ये रेशो मेल के लिए फोर्टी फाइव और फीमेल के लिए फोर्टी होती है क्वेश्चन नंबर नाइन मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबन नॉर्मली फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स इज थ्री परसेंट 10 परसेंट थर्टी सिक्स परसेंट फोर्टी सिक्स परसेंट तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन थ्री के नॉर्मली जो है वो मैक्सिमम कंसनट्रेशन हीमोग्लोबन की रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो थर्टी सिक्स परसेंट तक होती है क्वेश्चन नंबर टेन मिचोर रेड ब्लड सेल्स कंटेन अंजाइम्स ऑफ टी सी ए साइकिल ग्लाइकोलाइटिक अंजाइम्स अंजाइम्स ऑफ क्रेप साइकिल ऑल ऑफ द बब तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन टू रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है एक अंजाइम ग्लेसराइल्डीहाइड थ्री फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस होता है जो कि ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन नंबर अलेवन ब्लड कोलाइडल ओस्मोटिक प्रेशर मेनली मेंटेन बाय विच प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोब्यूलिन एल्बोमिन फाइब्रिनोजिन प्रोथ्रम्बिन तो जो एल्बोमिन है वो ब्लड ओस्मोटिक लेवल को या ओस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे दरखास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व मेमलियन रेड ब्लड सेल्स आर बाइक एन केव सर्कुलर ऑन एंड नॉन निकलेटेड तो यही आंसर करेक्ट है ऑप्शन वन क्वेश्चन नंबर थर्टीन ग्लोब्यूलन प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा मेनली इन्वॉल्व इन द क्लाटिंग ऑस्मोटिक बैलेंस इन डिफेंस मैकेनिज्म नॉन ऑफ दिस सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री ग्लोब्यूलन प्रोटीन जो है वो एंटीबॉडीज के तौर पर एक्ट करती हैं और इस तरह ये डिफेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन Which white blood cells resist infections and are also associated with allergic reactions? Lymphocytes, neutrophils, eosinophils, monocytes. So correct answer, which is option three, is eosinophils, which is the infection that resist the infection, and in this way, allergic reactions are also responsible for them. Question number fifteen: Persons with which blood groups are known as universal recipients as well as universal donor? So AB positive are universal recipients, and O blood O negative are also universal donor. तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन 
ABO blood grouping is based on surface antibodies on red blood cell, surface antigen on white blood cells, surface antigen on red blood cells. Option 4 is plasma antigen. So correct answer is option 3. Red blood cell antigen ki base par jo hai, wo ABO blood grouping ko naam rakha jata hai. Question number 17. Which leukocyte has bean shaped nucleus, basophil, monocyte, neutrophil, lymphocyte? So correct answer is option 2. मोनोसाइट जो है वो बीन शेप न्यूक्लियस रखते हैं और ये फैगोसाइटिक होते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हीमोलाइसिस इज द मिन्यूट बिट्स ऑफ डिसइंटीग्रेटेड ब्लड सेल्स ऑप्शन 2 इज मिन्यूट बिट्स ऑफ डिसइंटीग्रेटेड सेल्स ऑप्शन 3 इज मिन्यूट बिट्स ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूरॉन ऑप्शन 4 इज मिन्यूट बिट्स ऑफ डिसइंटीग्रेटेड नेफ्रॉन तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1 हीमोलाइसिस जो है वो ब्लड सेल्स की डिसइंटीग्रेशन को कहते हैं क्वेश्चन नंबर 19 Smallest blood cells are red blood cells, white blood cells, platelets, none of these. So correct answer is option 3. Platelets you have was the smallest blood cells. Hai. Question number 20. In leukemia, which we blood cancer, bhi kehti hai, leukocyte count is more than 1 lakh. So option 1 is correct. Hai. Question number 21. Blood clotting requires तो blood clotting के लिए कौन सी चीजें require होती हैं sodium and potassium and sodium and prothrombin sodium and thromboplastin calcium and thromboplastin तो इसका जो correct answer है वो है option four calcium और thromboplastin जो है वो blood clotting के लिए important role play करते हैं question number twenty two red cell count is carried out by hematocytometer तो इसका यही करेक्ट आंसर है हीमोसाइटोमीटर जो है वो रेड ब्लड सेल काउंट के लिए यूज किया जाता है क्वेश्चन नंबर 23 लिम्फ डिफर फ्रॉम द ब्लड इन पोजेसिंग ओनली वाइट ब्लड सेल्स मोर रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स मोर रेड ब्लड सेल्स एंड फ्यू वाइट ब्लड सेल्स आर मोर वाइट ब्लड सेल्स एंड फ्यू रेड ब्लड सेल्स तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1 लिम्फ के अंदर सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट होते हैं क्वेश्चन नंबर 24 ब्लड प्लेटलेट्स आर फाउंड इन पाइसिस रिप्टाइल्स बर्ड्स मैमल तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4 ब्लड प्लेटलेट्स जो के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं ये मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 डायपेडेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स द प्रोसेस बाय सर्टेन वाइट ब्लड सेल्स सिक्वेस्ट थ्रू थिन कैपिलरी वॉल ऑप्शन 4 इज मूवमेंट ऑफ फूड इन द गट तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 डायपेडेसिस के दौरान जो है वो वाइट ब्लड सेल्स कैपिलरी से मूव आउट होकर जो है वो इंफेक्टेड uh, टिश्यू तक पहुंचते हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 रेस्पिरेटरी पिगमेंट आयरन कंटेनिंग बट रेड इन कलर कि कौन सा जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है आयरन कंटेनिंग है तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2 हीमोग्लोबिन रेड कलर के है और आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि मोस्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाता है क्वेश्चन नंबर 27 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ मिडल मैन वाइट ब्लड सेल्स लिम्फ प्लाज्मा ब्लड तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2 क्योंकि बहुत सारी जो प्रोटीन्स होती हैं वो लीवर के अंदर सिंथेसाइज होती हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल लीवर के अंदर सिंथेसाइज की जाती हैं लेकिन वो ब्लड के अंदर इंटर होने से पहले लिम्फ में आते हैं तो इस तरह लिम्फ जो है वो middle man ka role play karta hai question number 28 the process by which blood cells are formed in the bone marrow is hemopoiesis hemolysis thrombopoiesis erythroblastosis the correct answer hai option 1 hemopoiesis jo hai wo blood cell formation ko kaha jata hai aur ye bone marrow mein hoti hai question number 29 largest leukocyte is neutrophil basophil monocyte lymphocyte तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 मोनोसाइट सबसे लार्जेस्ट लीकोसाइट है और ये फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज 15 ग्राम 20 ग्राम और 10 ग्राम और 5 ग्राम तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड क्वेश्चन नंबर 31 माइक्रोप्लीसमैन ऑफ ब्लड इज न्यूट्रोफिल बेसोफिल इयोसिनोफिल लिम्फोसाइट तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1 
न्यूट्रोफिल्स को जो है हम माइक्रोपलीस मैन भी कहते हैं क्योंकि ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी के जरिए एंटीजेंस को पिक करता है और उन्हें किल कर देता है और इस तरह इम्यूनिटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू परसेंटेज ऑफ डेली डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज वन परसेंट फाइव परसेंट टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन वन कि एक परसेंट तक जो है रेड ब्लड सेल्स की डेली जो है वो क्या होती है डिस्ट्रक्शन होती है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट कंसिस्टेंसी इन शेप रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स मास्ट सेल्स बोन सेल तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू वाइट ब्लड सेल्स जो है की जो शेप होती है वो वेरिएबल होती है तो इस तरह लीस्ट कंसिस्टेंसी जो है वो वाइट ब्लड सेल्स की होगी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर रेशो ऑफ वाइट ब्लड सेल्स टू रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन ब्लड इज वन रेशो फाइव हंड्रेड की अगर एक वाइट ब्लड सेल्स है तो वहीं पाँच सौ रेड ब्लड सेल्स ह्यूमन ब्लड के अंदर होंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इन कंपेरिजन टू वाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स हैव एंटीजेन सरफेस ऑन रेड ब्लड सेल्स कार्बोनिक एंड हेड्रेस डोनॉन मेम्ब्रेन ऑल ऑफ द बब तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर है कि वाइट ब्लड सेल्स की नस्बत रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटीजन भी प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स के ऊपर और कार्बोनिक एंड हेड्रेस भी होता है और इनके अंदर एक डोनॉन मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स वन इज मोर इन लिम्फ दैन इन ब्लड रेड ब्लड सेल्स न्यूट्रेंट्स लिपिड्स ऑक्सीजन तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन थ्री के लिम्फ के अंदर जो है लिपिड ब्लड की नस्बत ज्यादा होते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द यूरिन इज कॉल्ड प्रोटीनो यूरिया हिमाटोरिया और अलकेप्टोनोरिया या यूरिमिया तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू है हिमाटो यूरिया जो है वो प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स है इसमें यूरिन के अंदर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट सीरम इज ब्लड माइनस ब्लड सेल्स ब्लड माइनस फाइब्रिनोजन ब्लड माइनस प्लाज्मा ब्लड माइनस रेड ब्लड सेल्स तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन टू कि अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दें तो बाकी जो मटीरियल बनता है उसे सीरम कहते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी इज लीवर सप्लीन हार्ट बोन मेरो तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन टू सप्लीन को जो है वो ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहा जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वार्न आउट रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाई कपर सेल्स बोन सेल्स मास्ट सेल्स नन ऑफ दिस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन वन कपर सेल्स लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये ओल्ड और वार्न आउट रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन ब्लड इज डिफर फ्रॉम द रियल कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज प्लाज्मा ऑफ द ब्लड इज नॉट इंटायरली सिक्रेटेड बाई द ब्लड सेल्स ऑप्शन टू इज ब्लड कर्पसल आर नॉट फॉर्म इन द ब्लड ऑप्शन थ्री इज फाइबर्स आर एबसेंट इन द ब्लड ऑप्शन फोर इज ऑल ऑफ द बब तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन फोर के प्लाज्मा जो है ब्लड का वो सारा ब्लड से सिक्रेट नहीं होता ब्लड सेल से इसी तरह से ब्लड कर्पसल जो है वो ब्लड के अंदर नहीं बनते और फाइबर्स जो है वो भी ब्लड के अंदर क्या हैं एबसेंट हैं तो ये डिफरेंस है बेसिक ब्लड और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू हीमोग्लोबन ए टू इज कम्पोज ऑफ अल्फा टू बीटा टू अल्फा टू गेमा टू अल्फा टू सिग्मा टू अल्फा टू अल्फा टू तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन थ्री कि हीमोग्लोबन अल्फा टू ए टू जो है वो अल्फा टू और सिग्मा टू दो चेंज पर मुश्तमिल होती हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री सप्लीन एंड थाइमस आर हीमोफिलिक फॉर रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स ऑल ऑफ द अब तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन टू कि हीमोपोटिक जो है बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ब्लड सेल्स बनती हैं और वाइट ब्लड सेल्स स्पेशली जो है सप्लीन और थाइमस के अंदर ऑलमोस्ट ट्वेंटी से थर्टी परसेंट तक बनते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर फास्ट साइट ऑफ हिमाटोपोइस हिमोपोइस इज बोन मैरो स्प्लिन लीवर जॉक सेक्ट तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन फोर कि सबसे पहले हीमोपोइस जो है वो या ब्लड सेल फॉर्मेशन जॉक सेक में हुई थी उसके बाद फिर लीवर और लीवर के बाद फिर बोन मैरो में क्वेश्चन नंबर फोर्टी 
which white blood cells has maximum lobes of nucleus neutrophils acidophils basophils lymphocyte to iska jo correct answer hai wo hai option 1 neutrophil jo hai wo maximum lobes of nucleus lagti hain kyunki neutrophil ke nucleus ko almost 25 lobes ke andar divide kiya jata hai